हेलो बच्चों आई होप यू ऑल आर फाइन आई एम योर फिजिक्स टीचर बैक विद अ न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द करंट चैप्टर सो आई वुड रिक्वेस्ट यू डू नॉट स्किप द वीडियो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड प्लीज डू सेल्फ स्टडी सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो वेलकम बैक बच्चों बच्चों हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिफ्थ पार्ट यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं बच्चे जैसे आपको मालूम है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है अभी वीडियो आपने प्लेन एंगल तो सुना होगा लेकिन सॉलिड एंगल नहीं सुना होगा तो प्लेन एंगल की अगर हम बात करें तो बच्चों अगर कोई भी प्लेन सरफेस पे प्लेन शीट पे अगर हम कोई भी एंगल बनाते हैं राइट जैसे सपोज ये एक प्लेन पेपर है तो मैंने इस पर एंगल बनाया तो एक प्लेन एंगल कहलाएगा तो जैसे मैथमेटिक्स में एंगल बना के जोमेट्री बना के उसे मेजर करते थे वो प्लेन एंगल्स होते थे यहाँ पर आप उसकी यूनिट का लिखते थे सिक्सटी डिग्री बच्चों समझने वाली बात यह है कि प्लेन एंगल की जो डिग्री जो ऐसा यूनिट होती है वो डिग्री नहीं होती वो रेडियन होती है ठीक है रेडियन और डिग्री हम आपस में एक यूनिटर कन्वर्टेबल है आप लोगों को पता होगा ये रिलेशन कि वन डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन ठीक है तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला है जहाँ से आप डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बच्चों अब हम एक चीज़ और देखेंगे जैसे सपोज हमारे पास अगर कोई सर्कल है राइट सर्कल क्या होता है सर्कल एक टू फिगर है मतलब ये जो कोई भी प्लेन सरफेस पे हम जो राउंड शेप बनाते हैं क्लोज बनाते हैं है ना जो थोड़ा सीमेट्रिकल होता है उसे हम सर्कल कहते हैं ठीक है तो ये सर्कल का सेंटर है ये इसका रेडियस है तो अगर सपोज मैंने इतना पार्ट काट लिया यहाँ से इतना आर्क ये जो आर्क की लेंथ है इसको हमने डीएल मान लिया डीएल मतलब शॉर्ट लेंथ है आर्क की ठीक है और ये रेडियस है ये रेडियस है और ये कुछ एंगल इंक्लाइन हो रहा है तो हमें इन तीन क्वांटिटीज में रिलेशन निकालना है अगर अगर हमें आर्क की लेंथ निकालनी है तो हमारे पास एक फॉर्मला होता था कि आर्क की लेंथ बराबर होती थी कितना रेडियस इंटू एंगल सबस्टेंडेड राइट तो आर्क लेंथ डी एल इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा होगी तो इतनी आपको चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है ठीक है तो अब हम आते हैं सॉलिड एंगल पर तो बच्चों अब हम यहाँ पे सर्कल की नहीं बल्कि स्फेयर की बात करेंगे और स्फेयर में से अगर मैंने एक सपोज इसके सरफेस पे एक सर्कल काटा और उसे अंदर सेंटर तक काटते चला गया और निकाल दिया तो ऐसे बाहर निकालेंगे तो एक कोन निकल के आएगा तो बच्चों आप सबने आइसक्रीम खाई होगी आप लोगों को आइसक्रीम का कौन पता है कैसा होता है ठीक है तो जब भी आइसक्रीम इसके अंदर डाली जाती है तो इसके ये जो ये जो एंगल है ये जो एंगल है ऊपर से कवरिंग है ये थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का होता है ठीक है तो इस जो एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल तो बच्चों इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल और बच्चों सॉलिड एंगल अब आप सोच रहे होंगे इसकी इसकी यूनिट क्या होती है आप लोगों ने मैथ में तो पढ़ा था कि जब भी आप एंगल मेजर करते थे वो डिग्री में होता था या तो वो रेडियन में होता था तो जिसमें से रेडियन उसकी ऐसा यूनिट होती थी किसकी प्लेन एंगल की और बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर जो सॉलिड एंगल है इसकी ऐसा यूनिट होती है स्टे रेडियन जिसको हम लोग दिखाते हैं एस से इसका सिंबल होता है एस और रेडियन का जो सिंबल होता है वो आर ए डी से दिखाते हैं ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है है ना तो टू डी फिगर्स टू डी फिगर्स के लिए जो एंगल हम मेजर करते हैं वो प्लेन एंगल्स होते हैं और थ्री डी फिगर्स के लिए जो एंगल मेजर करते हैं वो सॉलिड एंगल होते हैं तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में जिसके बारे में पहले अभी आपको बता चुका हूँ बच्चों मैंने कहा था कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉजिटिव स्टैटिक चार्ज है ठीक है अगर हमारे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है उसके पास भी होगी अगर दो चार्ज का सेटअप है एक पॉजिटिव और नेगेटिव तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी और अगर सिमिलर चार्जेस हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी तो मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं यहाँ पे जिससे आपको देख के समझ में आ रहा है कि इनकी जो फील्ड लाइन्स है वो कैसी होंगी तो बच्चों ये पॉजिटिव क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिया है मैंने इट इज़ जस्ट लाइक अ बल्ब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो लाइट्स जा रही हैं ये बिहेव कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तरफ और ये चारों डायरेक्शन जा रही हैं ऊपर भी पेज के नीचे भी राइट साइड अप साइड डाउन साइड लेफ्ट साइड एवरीवेयर ठीक है तो अगर सिंगल चार्ज है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं और माइनस क्यू चार्ज है मतलब नेगेटिव चार्ज है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं तो है ना और अगर दो होंगी तो देखना तब भी एग्जिस्ट करती हैं राइट लेकिन कहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड हमेशा आउट होगी और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड हमेशा इनकमिंग होगी यहाँ पे देखिए अगर सिमिलर चार्ज है तो फील्ड लाइंस यहाँ पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ध्यान देना क्यों क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है दोनों से फील्ड आउट तो होंगी लेकिन क्योंकि सेम फील्ड की वजह से पॉजिटिव फील्ड होने की वजह से और पॉजिटिव चार्ज होने के लिए फील्ड लाइन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ठीक है तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली है कि फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं बच्चों फिर से कह रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाती हैं और यही रीज़न है इनके कंजर्वेटिव होने का कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था एलेवंथ क्लास में आई बिलीव आप सबको ये बात पता होगी तो मैं मान के चल
अब हम आते हैं अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अब इसका मतलब क्या है बच्चों देखो क्या होता है कि अभी तक हम बात कर रहे थे एक सिंगल चार्ज को लेके सिंगल चार्ज को लेके देख रहे थे उसकी फील कैसी होती है लेकिन रियल लाइफ में होता क्या है क्या किसी भी बॉडी में सिर्फ सिंगल चार्ज होते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है एक्चुअली बॉडी बहुत सारे चार्जेस को एक्वायर करती है अपने अंदर और वो खुद में एक चार्ज बॉडी कहलाती है और वो खुद एक चार्ज की तरह बिहेव करने लगती है ठीक है तो ऐसी बॉडीज़ को हम चार्ज बॉडी कहते हैं तो उन बॉडीज़ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है तो so, बच्चों सपोज मान लो कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है और वो जो बहुत छोटी है बट इट एक्वायर सम चार्जेस तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस दिखाए नेगेटिव भी हो सकते हैं ठीक है तो अब अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो है ना जिस, जिस चार्ज की डायमेंशन स्फेरिकल हो है ना और जो बहुत छोटा हो तो वैसे को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं मतलब सपोज इसकी फील्ड बहुत दूर तक जा रही है और उस फील्ड जहाँ तक जा रही है उसके रेस्पेक्ट में इसकी डायमेंशन बहुत छोटी है तो उसको भी हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं लाइन चार्ज की लाइन चार्ज क्या होता है बच्चों देखो अगर सपोज हमारे पास कोई एक लंबा वायर है वायर्स की खासियत क्या होती है कि इसमें जो इसकी लेंथ होती है लेंथ के कंपैरिजन में इसकी जो इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है साइड की ठीक है वो बहुत कम होती है तो हम लोग कहते हैं कि इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है ठीक है ये एक वन डी फिगर है मैं ऐसा कहते हैं क्योंकि हमें एक लाइन की तरह दिखाई दे रही है ठीक है तो इसलिए हम लोग जब जब ऐसी बॉडी चार्ज एक्वायर करती है तो उसको हम लाइन चार्ज कहते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे वायर्स ट्रांसमिशन लाइन जो पावर हाउस से लेकर हमारे डोमेस्टिक एरिया तक जो पावर सप्लाई आती है वो ट्रांसमिशन लाइन से आती है तो वहाँ पे हम उस क्योंकि वो वायर में चार्ज फ्लो हो रहा होता है उसे हम लाइन चार्ज कहते हैं या चार्ज लाइन चार्ज बॉडी कहते हैं तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का वो कैसा होता है लाइन की तरह होता है या लीनियर होता है इसीलिए उसको हम लाइन चार्ज कहते हैं अब बात करते हैं हम सर्फेस की बच्चों हमारे पास सपोज कोई एक मेटल प्लेट है ठीक है मेटल प्लेट के ऊपर चार्जेस आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं है ना लेकिन मेटल प्लेट्स की खासियत क्या होती है इसमें दो डिमेंशन होते हैं है ना ये तो इसमें ये तो इसमें लेंथ होती है या तो इसमें ब्रेड्थ होती है लेकिन इसमें थिकनेस नहीं ना के बराबर होती है ठीक है तो ऐसी प्लेट्स को भी चार्ज किया किया जा सकता है ऐसा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये होता है एक प्लेट ऐसे लगी होती है दूसरी प्लेट इसी के सामने लगी होती है और बीच में डायलैक्ट्रिक होता है तो दोनों की जो पोलैरिटी होती है वो अपोजिट होती है लेकिन वो भी एक चार्ज बॉडी की तरफ बिहेव कर रहे होते हैं तो सीधी सी बात है अगर कोई अगर कोई शीट या कोई सर्फेस अगर चार्ज एक्वायर करता है है ना तो ऐसी चार्ज बॉडी को सर्फेस चार्ज बॉडी कहते हैं ठीक है अब आते हैं वॉल्यूम के बारे में समझेंगे सपोज हमने क्लाउड का एग्जांपल लिया है क्लाउड मतलब बादल आप लोग जानते हैं वहाँ बिजली बिजली कड़कती है ये भी आप जानते हैं तो बच्चों क्लाउड्स में बिजली कड़कती क्यों है क्योंकि सपोज एक क्लाउड में अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहीं पर एक्यूमलेट हो गया है और किसी का किसी वजह से आयनाइजेशन हो जाता है मतलब जो एयर पार्टिकल्स है वो आयनाइज हो जाते हैं और यहाँ से करंट फ्लो होने लगता है और बिजली कड़कती है दैट्स वॉट वी कॉल इट एज लाइट लाइट ठीक है तो अब इसमें क्या होता है इसमें जो इसमें जो चार्ज इसने एक्वायर किया पूरे वॉल्यूम में एक्वायर किया एक बल्क में एक्वायर किया तो इसलिए हम लोग ऐसे चार्ज को बल्क चार्ज बॉडी बोलते हैं ऐसे बॉडी को हम लोग बल्क चार्ज बॉडी बोलते हैं तो बच्चों कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक हमने ये देखा अब बच्चों एक चीज़ कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें यहाँ पे समझने पड़ेंगे सबसे पहली बात कि बच्चों अगर सपोज कोई एक लाइन चार्ज है मतलब मैंने ट्रांसमिशन लाइन ही अगर एग्जाम्पल के लिए ले लिया तो मुझे ये बताइए क्या इसकी लेंथ इसकी जो लेंथ है ट्रांसमिशन लाइन की ये कहाँ से आई है कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता तो उस केस में अगर हमें पता करना है कि इस पर चार्ज कितना है तब तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो गया है ना क्योंकि चार्ज अगर यहाँ 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 कहाँ तक चार्ज रहेंगे हमें नहीं पता होगा तो उस केस में एक ऐसा पैरामीटर सामने आता है जिससे हम इस इस वायर में इस वायर के लेंथ में कितने चार्ज हैं उसको हम डिफाइन कर सकें तो वो जो पैरामीटर है उसको हम बोलते हैं लैमडा और ये लैमडा एक्चुअली ये कहलाता है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा एक्यूरेटली बोलूँ तो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी चार्जेस बॉडी पर स्टोर हो रहे हैं वो यूनिफॉर्म है ठीक है वो यूनिफॉर्मली स्टोर हो रहे हैं ठीक है तो बच्चों अब ये लैमडा एक्चुअली करता क्या है लैमडा हमें यही बताता है कि एक देखो एक मीटर की लेंथ में कितने चार्ज हैं राइट एक मीटर की लेंथ में फिर एक मीटर की लेंथ में कितने चार्ज है फिर एक मीटर की लेंथ में कितने चार्ज है तो सपोज मुझे मेरा दस मीटर का अगर वायर है राइट और मेरे को लैमडा पता है लैमडा सपोज मैंने लिख दिया लैमडा की देखिए यूनिट में लिखी है कूलम पर मीटर सपोज इसकी है लैमडा की वैल्यू मुझे दी है टेन कूलम पर मीटर मतलब एक मीटर में टेन कूलम चार्ज हैं ठीक है एक मीटर में टेन कूलम चार्ज हैं तो दस मीटर में कितने होंगे दस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मीटर मीटर की यूनिट कैंसिल कर लेगी तो हमें आ जाएगा कितना हमारे पास कितने कूलम चार्ज हो जाएगा हंड्रेड कूलम चार्ज हो जाएगा तो सीधी सी बात है लैमडा ये डिफाइन करता है लैमडा आपको बस इतना बता देता है कि एक मीटर की लेंथ में कितने चार्जेस ह
तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे अगर मुझे ये पता है कि एक मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है आप यूनिट देखिए कूलम पर मीटर स्क्वायर मतलब एक मीटर स्क्वायर में कितने चार्जेस हैं तो अगर एक मीटर स्क्वायर में कितने चार्जेस हैं ये बात मुझे पता है तो मुझे आप एरिया दे दीजिए मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे टोटल चार्ज पता लग जाएगा कि उस बॉडी पर टोटल कितना चार्ज है तो एज सिंपल एज दैट ठीक है अब हम बात करते हैं अब हम आते हैं अपने बल्क चार्ज पर सपोज बल्क चार्ज में क्या होता है ये पूरा वॉल्यूम की तरह स्टोर होता है थ्री डायमेंशन में स्टोर होता है चार्जेस ठीक है तो अब सीधी सी बात है अब हमें यहाँ पर डिफाइन करना है तो यहाँ पर एक नया पैरामीटर आता है दैट इज नोन एज रो इसको हम रो पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या जनरल लैंग्वेज में हम इसे सिर्फ चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं ठीक है तो और इसकी ऐसा यूनिट क्यों हम लेते हैं वो है कूलम पर मीटर क्यूब अब ऐसा क्यों अगर सपोज इस केस में हमें पता करना है कि चार्ज क्या हमें पता नहीं है कितना फैला हुआ है कितना ऊपर है कितना नीचे है कितना आगे है कितना पीछे है हमें नहीं पता तो इस केस में अगर हमें चार्ज को डिफाइन करना है तो यहाँ पे पैरामीटर आता है रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ठीक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको यही बताती है कि एक मीटर क्यूब में कितने चार्जेस हैं ठीक है तो अगर सपोज आपको एक मीटर क्यूब में चार्जेस पता है आपको अगर वॉल्यूम दे दिया गया कि टेन मीटर क्यूब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका टोटल चार्ज पता लग जाएगा उस बॉडी में टोटल चार्ज कितने हैं ठीक है तो तो बच्चों अब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के फैक्टर को थोड़ा और अच्छे समझते हैं सपोज़ हमारे पास एक चार्ज वायर है है ना जिसका टोटल चार्ज हम मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू है राइट और जिसकी लैमरा की वैल्यू हमें कुछ दी हुई है सपोज़ मैंने यहाँ से अगर एक छोटा सा पार्ट काट लिया तो उसमें थोड़ा सा चार्ज होगा तो हम उस एलिमेंट्री चार्ज को हम डी से दिखा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी उसकी वैल्यू जो होगी हमें पता है चार्ज की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते थे लैमड़ा को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते तो ये स्मॉल लेंथ है मैंने इसको डी ले लिया सपोज़ तो इस लैमडा को मैं डी से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस छोटे से रीजन का चार्ज निकल के आ जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो लैमड़ा है एक्चुअली मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ कैसे डी क्यू बाई डी एल से राइट तो सेम वे सपोज मैंने यहाँ पे यहाँ पे सर एक शीट ले ली जो कि चार्ज है राइट जिसका टोटल चार्ज मैंने मान लिया क्यू और वहीं से अगर मैं एक छोटा सा एरिया इससे काट लूँ इसका इसका सपोज पूरे का एरिया सपोज एस है सरफेस एरिया और अगर वहीं मैं इससे छोटा सा एरिया काट लूँ जिसको मैं डी दिखा रहा हूँ तो उसमें चार्ज कितना होगा तो बच्चों सेम चीज़ यहाँ पर हमें क्या दिया होगा सिगमा की वैल्यू दी होगी तो हमें यहाँ छोटा सा चार्ज निकालना है उसको हम लिख लेते हैं डी क्यू वो किस किसके बराबर होगा सिग्मा इनटू छोटा सा सरफेस एरिया और ये यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा जो हमारे किसके बराबर हो जाएगा डी क्यू बाई डी एस के बराबर ठीक है सेम वे में अगर मैं यहाँ पे अगर कोई वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज ले लूँ जिसका टोटल चार्ज है क्यू ठीक है और इसका टोटल वॉल्यूम है वी और यहीं अगर मैं एक छोटा सा वॉल्यूम निकाल लूँ डी तो इस छोटे से वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा थोड़ा सा चार्ज होगा तो उसे डी ले लेते हैं कितना होगा इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू होगी वही रो रो क्या यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है या सिंपली चार्ज डेंसिटी है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक छोटे से वॉल्यूम से तो हमारा यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रो को हम लिख सकते हैं क्या डी क्यू बाई डी वी ठीक है तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि ये ये एक ये एक चार्ज ओवर द लेंथ है ठीक है इसे हम इसीलिए हम लोग उसको लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं ठीक है आप देखेंगे ये चार्ज ओवर द सरफेस है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं और यहाँ पर देखेंगे चार्ज ओवर द वॉल्यूम है इसीलिए इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या तो चार्ज डेंसिटी कहते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स या सिंपली क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स भी कह सकते हैं तो बच्चों फ्लक्स जो है इसको हम डिनोट करते हैं फाइव सफिक्स ई से या सिंपली फाइव से भी ठीक है तो मैंने आपको बताया था फ्लक्स क्या चीज़ होती है देखिए पहले आप समझिए चार्ज है अगर कोई स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों डायरेक्शन में ऐसे बाहर निकलती रहेंगी और सपोज मैंने कोई एक सर्फेस एरिया ले लिया छोटा सर्फेस एरिया ले लिया और देखा कि वहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं तो कम्बाइंडली जो उस पर्टिकुलर एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती हैं पर्टिकुलर एरिया से उसी को हम फ्लक्स कहते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स हम दिखा सकते हैं फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू डी एस बच्चों डी एस यहाँ पर सरफेस फैक्टर है बच्चों किसी भी सरफेस पे सरफेस फैक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना किसी भी सरफेस का सरफेस वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पे ऐसे जा रही हैं और सरफेस वेक्टर भी यहाँ जा रहा है दोनों के बीच में यहाँ पे जीरो डिग्री का एंगल है ठीक है तो जीरो डिग्री का एंगल है बच्चों मैंने यहाँ पे ध्यान दिया क्या लिखा है फाइव इक्वल्स टू ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी राइट तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम क्या लिखते हैं ई टी एस कॉस एंगल कितना है दोनों के बीच में जीरो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई डी एस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया है बच्चों ये तो हम समझ गए क्या होगा तब जब सपोज ये एक स्फेरिकल चार्ज है अगर हम इसको
बच्चों ये डी को एक्चुअली इंटीग्रेट किया और एक क्लोज इंटीग्रल दिखाया क्लोज मतलब पूरा का पूरा सरफेस क्लोज है ठीक है वो किसके बराबर होगा क्या टोटल चार्ज के बराबर होगा हाँ बिल्कुल टोटल चार्ज के बराबर होगा अपॉन एप्साइलन एक चीज़ यहाँ पर आएगी ये हम लोग गॉस लॉ में डिस्कस करेंगे कि नीचे एप्साइलन क्यों आया ठीक है फिर हम एक चीज़ समझेंगे हमने सपोज एक चार्ज वायर ले लिया है चार्ज वायर लिया है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी तो हमने क्या कर दिया हमने बीच में एक सरफेस रख दिया तो बच्चों अगर ये सरफेस है इसको ऐसा उठा के हमने ऐसा रख दिया ठीक है कोई सरफेस है इसको ऐसा उठा के हमने ऐसा रख दिया हम टॉप व्यू देख रहे हैं ठीक है टॉप व्यू देख रहे हैं सरफेस का तो सरफेस अगर ऐसे है जो कि ऐसे खड़ा है ठीक है ऐसे खड़ा है तो इसका जो सर्फेस फैक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर होगा राइट तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही सर्फेस फैक्टर कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है तो बच्चों अगर हम इस डी फैक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पर निकालेंगे तो क्या अगर सपोज प्रोजेक्शन कैसे होता है अगर हम ऊपर से लाइट डालें तो इतनी की जो वैल्यू है इतनी की जो वैल्यू है किसके बराबर होनी चाहिए डी एस कॉस थीटा की वजह से है ना अब ये वेक्टर इधर आ गया हमने रिजोल्व कर लिया सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ठीक है तो अब यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा अब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो होगा क्या ई e, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू इन टू सर्फेस फैक्टर सर्फेस फैक्टर कितना है यहाँ पे डी एस कॉस थीटा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फाइव प्लस टू बच्चों देखो ये भी वेक्टर है ये क्वांटिटी वेक्टर है और ये क्वांटिटी वेक्टर है और बाहर यहाँ पे कॉस थीटा है तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी दो वेक्टर हो और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा हो तो इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है मतलब ई डॉट डी तो बच्चों ये क्या है ये फ्लक्स का एक्चुअली जनरल फॉर्मूला है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ सर्फेस वैक्टर आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो हम बात करेंगे गॉस लॉ की अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस लॉ ठीक है बच्चों गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है ना और ये बहुत सारी जगह यूज़ भी होता है आप इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे बिकॉज इसकी एप्लीकेशन को यूज़ करके हम बहुत ही जल्दी कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं तो अब हम समझेंगे गॉस लॉ क्या है तो बच्चों गॉस लॉ समझने के लिए हमने सपोज एक चार्ज लिया है ठीक है और एक चार्ज को हमने एक स्फेयर के अंदर लिया है ठीक है एक बॉल स्फेरिकल सर्फेस के अंदर लिया है ठीक है तो बच्चों ये स्फेरिकल सर्फेस एक हाइपोथेटिकल सर्फेस हम मान के चल रहे हैं जिसको हम गोशियन सर्फेस कहते हैं कौन सा सर्फेस कहते हैं गोशियन सर्फेस बच्चों गॉस ने अपने लिए अपने एक्सप्रेशन को डेराइव करने के लिए हाइपोथेटिकल सरफेस माना था उसी को गॉशन सरफेस कहते हैं फॉर एग्जांपल चार्ज का अगर हम सिमेट्री देखेंगे तो स्फेरिकल है तो इससे इसके तो स्फेरिकल है तो हमने एक स्फेयर को एक गॉशन सरफेस मान लिया ठीक है अगर सपोज कोई वायर है तो वायर की सीमेट्री सिलेंड्रिकल है तो हम यहाँ पर गोशन सर्फेस कैसे मान सकते हैं सिलेंड्रिकल ठीक तो गॉस लॉ को डेराइव करने के लिए हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है हमने ये देखा है स्फेयर के अंदर कितना चार्ज है टोटल वो है इस क्यू के बराबर ठीक है और बच्चों इस स्फेयर की रेडियस है आर ठीक है इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो है टोटल एस ठीक है अब इस सरफेस एरिया में से हमने थोड़ा सा सरफेस काट लिया छोटा सा सरफेस जिसको हमने डेल एस बोला है ठीक है क्या बोला है डेल एस बोला है ठीक है अब ये डेल एस सरफेस है तो इसका जो सरफेस फैक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा राइट और वो वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा मतलब सेंटर से रेडियल आउट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसे होगा उसका भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा तो इसका मतलब जो सरफेस फैक्टर है उसका भी डायरेक्शन सेम है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन सेम है तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम जानते हैं इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो बाहर निकल रही होगी वो क्या होगी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सॉन एप्सॉल एन नॉट आर स्क्वायर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायरेक्शन क्या है रेडियली आउटवर्ड जिसको हमने आर कैप से नोट किया और डेल एस जो सर्फेस फैक्टर है उसका हमने मैग्नीट्यूड डेल एस माना है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी सेम है तो इसका हमने यूनिट फैक्टर लिया है आर कैप ठीक है तो बच्चों अगर हम अब हमें फ्लक्स निकालना है इस स्मॉल एलिमेंटल सरफेस से बच्चों देखो पूरा सरफेस ये था एस इस हमसे हमने छोटा सा एलिमेंट निकाल लिया है डेलस ठीक है अब इस छोटे से एलिमेंटल सरफेस से कितना फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो मतलब फ्लक्स निकालना है हमें और फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सर्फेस एरिया और उसका डॉट प्रोडक्ट ठीक है तो हम लोगों ने ये देखा है फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एलिमेंटल सर्फेस डेलस कितना है छोटा सा फ्लक्स निकल रहा है तो हमने इसलिए डेलफाई लिया हुआ है ठीक है तो डेल फाइव इसके बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैग्नीट्यूड वेक्टर हर जगह सेम है इन टू डेल एस वैक्टर ठीक है जो अब ये देखिए आगे हमने सॉल्व किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वैल्यू डाल दी है क्यू अपन फोर पॉइंट नॉट स्क्वायर इसका यूनिट वैक्टर और इसकी वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया और इसका यूनिट वैक्टर तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट है आप ध्यान देना कि अगर दो यूनिट वैक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी वन यह हमने इलेवंथ क्लास में पढ़ा है जब यूनिट वैक्टर आई कैप ड
इंटू डेल एस तो हमें वो जो वो जो स्मॉल सर्फेस से जो फ्लक्स पास हो रहा था हमें उसकी वैल्यू समझ में आ गई कितनी इतनी है तो बच्चों ये एलिमेंटल फ्लक्स थोड़ा सा फ्लक्स निकला है तो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है जो क्यू चार से जो टोटल फ्लक्स चारों डायरेक्शन में निकाल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इस सर्फेस एरिया को इंटीग्रेट कर ऐसे कितने एलिमेंटल पार्ट होंगे ऐसे बहुत सारे छोटे 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 सर्फेस हम लोग ले सकते हैं और सबको एड कर देंगे तो पूरा का पूरा सर्फेस एरिया कवर हो जाएगा और तब हमें समझ में आएगा कि टोटल फ्लक्स कितना है तो हम यही करेंगे हमने क्या किया अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको इस छोटे से फ्लक्स को हम लोग क्या कर देंगे समीशन कर देंगे जितने भी स्मॉल एलिमेंटल सरफेस से जितने फ्लक्स निकल रहे हैं सारे फ्लक्स को हम समीशन कर देंगे ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा तो टोटल फ्लक्स इसके बराबर होगा समीशन ऑफ दिस स्मॉल फ्लक्स तो हमारा टोटल फ्लक्स इसके बराबर होगा समीशन ऑफ दिस स्मॉल फ्लक्स तो स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है ठीक है तो बच्चों ये इंटीग्रेशन की तरह ही काम करता है इस समीशन को इस पार्ट से कुछ नहीं लेना देना है ठीक है तो ये कांस्टेंट की तरह ये बाहर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो हमने हमने समीशन किया है इस एलिमेंटल सर्फेस का स्मॉल सर्फेस का तो तो ऐसे हम अगर सपोज हमने स्पेयर को बहुत सारे डेलेस डेलेस पार्ट में डिवाइड किया था और सबको ऐड कर दिया तो पूरा का पूरा सर्फेस एरिया आ जाएगा जो कि हमने एस के बराबर लिया हुआ था तो यहाँ पर देखो तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एस ठीक है सर्फेस एरिया और सर्फेस एरिया कितना होता है स्फेयर का फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है तो ये फोर पाई फोर पाई कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज एंड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ठीक है मतलब जिस भी मीडियम में है उसकी परमिटिविटी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों गॉस लॉ आई होप आप लोगों को गॉस लॉ का डेरिवेशन समझ में आया होगा जहाँ पे हमने क्या निकाला हमने फ्लक्स निकाला किसके चार्ज एंड का जो क्यू है ये चार्ज एंड है ध्यान रखना हमने यहाँ पर जो क्यू लिया हुआ है वो चार्ज एंड है राइट है ना तो बच्चों गॉस लॉ का गॉस लॉ की खासियत ये है कि ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एनक्लोजिंग सरफेस सिर्फ और सिर्फ फेरिकल हो ये किसी भी शेप का हो सकता है ठीक है पहली चीज़ और ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है और दूसरी चीज़ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम है और इसके अंदर सपोज कुछ चार्ज हैं और कुछ चार्ज स्फेयर से बाहर है अगर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है तो बच्चों गॉस लॉ सिर्फ इन चार्जेस के लिए ही अप्लाई होगा इनके लिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये जो हैं ये आउटसाइड क्योंकि आप सपोज इस फेयर को कंसिडर कर रहे हो और ये चार्ज इस फेयर से बाहर आएंगे अगर आपको यहाँ इन पर भी गौसला लगाना है तो आपको पूरा एक ऐसा स्फेयर कंसिडर करना पड़ेगा जिसके अंदर ये पूरे चार्ज आएँ अगर गलती से कोई भी चार्ज अगर बाहर छूट गया ठीक है उस पर आप गौसलो नहीं लगा सकते हैं ठीक है तो गौसला किसके हैं किसके लिए है चार्ज इंक्लोज के लिए है ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर तो बच्चों आज के लिए इतना ही वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट लेक्चर ओके थैंक यू सो मच